어, 우리 집에 저거 있는데. 아이, 저거 좋더라고. 응. 예쁘다. 들어가 이제. 얼른. 이거 들고. 어. 뭐야 왜안 들어가는데? 어? 뭘 모르겠어. 얼른 들어가. 야, 애새 보는 거 진짜 만만치 않은데. 만만치 않죠. 어, 정신이 하나도 없다. 너 너무 무기력한 모습 아니야, 조이? 그래, 조이야. 지금 아빠가 이런 심정이야. 지금 뭘 해야 될지 모르겠어. 어떻게 해야 될지. 어, 쟤 저리로 가고 있어. 너 그거 만지면 안 돼. 저쪽 형아한테로 가, 형아한테로. 괴롭지? 아빠도 괴롭다. 신뢰는 놀고 너는 좀 안고 뭐야? 배고파? 우유? 먹어? 안 먹어? 온전히 가족을 위해서 하루를 다 씁니다. 거의 똑같은 하루고요. 애들 보내고 잠시 쉬었다가 애들 챙겨와서 재우는 것까지. 아무래도 그 음악가로서 이제 뭔가 새로운 제작물이 나와야 하지 않을까 하지만 가정을 돌보다 보면은 그러기가 쉽지가 않죠. 아, 지, 아니 진짜 쉬운 일 아닙니다. 괜찮아? 오, 아니, 버리지 말고. 버리지 말고. 마음에 안 들어? 믿음감이 좋네요. 이거 할까? 웃어, 웃어. 자, 좀 신나는 소리 들려줘볼까? 뭘 할까? 오 좋아. 아이 좋아. 오 좋아. 진짜 좋아. 아이, 좋아. 진짜 뭐 반응을 하네요. 감이 있어. 아 좋아. 그래 너도 느끼는구나. 네. 한국인이. 오 좋아 신났어. 아이 좋아 아이 좋아. 야 이거 역시 너 하, 어? 한국 피가 흘러. 정통 얼 어? 아 여기서 힙합이 나와버리면 안 되지. 그지 아빠가 어? 앞으로 어? 이렇게 신나는 음악을 해야겠지. 어? 자자 자자. 집에 아좀 자줘야 되는데. 
음악을 할 수가 없다 자자 자자 아빠가 빨리 일을 해야 분유 값을 벌지 기저귀 값을 벌지 이? 어디 가서 일하냐 뭐 해먹고 사냐 응? 어... 대박 숟가락 세개 일도 세 배로 해야 되는데 어? 쇼미더머니 형들 때문에 아빠가 살 곳이 없다 깝깝한 부분들이 많죠 예전에는 앨범을 다다다다다다 냈지만 이제 언제부턴가 뭐 음원 하나 음원 하나 이런 호흡으로 냈기 때문에 파릇파릇한 우리 후배들은 마구 치고 올라오고 애 셋을 키우면서는 좀 버거운 면이 있죠 육아와 병행을 한다 음악 그거는 진짜 쉬운 일 아닙니다 이렇게 많은 사람들이 저차 속에서 저 건물 속에서 들을 수 있는 음악 젊은이들에게 국한되어 있는 그런 음악 말고 어르신부터 아이들까지 모두를 아우를 수 있는 그런 음악 이런 고충을 담은 음악 근데 되게 음악을 하고 싶어 하시는 게 느껴져요. 오세, 오세, 오. 아, 응? 응? 어, 어. 아, 안녕하셨죠? 어. 현재는 목사님이신데 섭렵하신 분이에요 장르, 모든 장르, 음악, 악기 뭐 실력에 대해서는 논하는 것이 입이 아프죠 작업하고 계시어요 어, 요즘 계속 그냥 틈틈이 왜? 아뭐좀 이렇게 좀뭐좀 여쭙고 상의 좀 드리고 진짜 목사님 맞으시죠? 진짜 연기자보다는 오히려 음악을 더 열심히 하는 음. 사람인 걸로 많이 인식이 되고 그랬거든요. 네. 근데 이제 다시 새로 막상 할래다 보니까 제가 해오던 힙합이 재미가 없어. 힙합이 재미가 없어. 힙합이 재미가 없어. 아니 양동규 씨가 힙합이 재미없다. 삶 자체가 애를 낳고 가장으로서 굉장히 현실적으로 살다 보니 뭐 무대를 장악하고 있는 사람들은 다 이제 새로운 친구들이고 우리나라에서는 이 나이 때 힙합을 끌고 가는 모습을 보여준 사람이 사실 난 없다고 봐요. 사실 손에 꼽죠. 예, 40대 힙합 뮤지션은 어, 그래. 그게 장사가 안 돼요. 음. 안 팔려요. 왜냐면 가장으로서는 지금 뭔가를 팔아서 돈을 벌어서 매겨야 되는 게 제일 1순위인데 어, 그러려면 뭐 음원이 나오면 사람들이 듣고 어디 가서 공연을 하고 해야 되는데 그거는 전혀 안 되는 거죠. 그래서 가장 큰 거는 그래서 이제 장르적인 벽에 부닥친 거죠. 음. 이렇게 또 힙합을 하게 된 계기가 있을 텐데 어렸을 때부터 서태지와 아이들, 듀스, 현진영 막막 막 쏟아질 어, 때 그때, 그때 거기 네. 막 아, 이게 뭐야? 어, 내 길이 이 길인가? 그래서. 어. 당장 일을 어디 가서든 난 뭐라도 막좀 해야 되니까 음. 그렇게 하려면 화려하게 큰 공연장, 행사장 이런 게 아니더라도 음. 많은 사람이 듣고 많은 사람이 즐거워해주면 그, 그게 이유고 아, 목적이잖아요. 진, 어, 진짜 좋은 생각이에요. 내가 좋아하는 음악보다는 
그렇죠. 남들이 더 좋아할 수 있는 음악 노래를 막 열심히 만들어서 저 혼자 듣는 거예요 음. 그게 제일 슬퍼요 음. 어... 너는 굳이 그 얘기 아니라도 되게 슬픈 <웃음> 일이 많은데 아, 슬리피에게 아, 좋은 일이 있어요 제발 그래서 생각한 것이 이제 자연스럽게 좀 트로트를 해보는 게 어떨까 트로트를 해보는 게 어떨까 갑작스러워 <웃음> 아이디지가 아니 나는 아이디지가 어떤 장르를 새롭게 한다는 것까지는 좋은데 음. 트롯이라고 하니 음. 그러니까 그 아이디지가 힙합 모든 여태까지 힙합의 진정성을 갖고 가다 트롯을 했을 때 다시 못 돌아올 수 있어 다시 못 돌아올 수 있어. 그러니까 그만큼의 그좀좀 좀 힘이 있는 장르이기도 하고 중독성 있는 장르. 근데 지금 어, 언젠간 다시 올 거야. 어. 그렇게 되면은 근데 사실 우리 가족들은 지금 다 손가락 빨아야 돼. 하루하루 한달한 한 달이 인컴이 없을 때그 괴로움은 너무 큰 거예요. 그게 가장 큰 이유예요. 음. 근데 지금 와이드 얘기 들어보니까 그만큼 공이 많이 한것 같아 있고 또 이런 이제 환경의 변화를 내가 아니까 응. 와이드 지금 어떤 생각을 갖고 있냐 이 마인드가 제일 중요한 거죠. 힙합을 하시는 분들이 조금 더 이게 굉장히 어려운 것 같아요. 다른 걸 도전하기. 래퍼들은 최신 트렌드 힙합을 따라하려고만 해왔고 그거에서 조금만 벗어나면 아, 저 래퍼는 좀 요즘 별론 것 같아. 올드해 뭐 이런. 소리를 자, 금방 금방 들리기 때문에 조금 더 변화하기가 좀 어려운 것 같더라고요.